Сайн байцгаан үзэв штэ орон нутагт болж буй үйл явдлыг гэ та хүндээ хүргэдэг тэнгэрийн цаг мэдээлэл юм хөтөлбөр эхэлж байна. Дасны хэрэглэн насан төрөгчдөд өдөрт 5 грамм байх ёстой гэж дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тогтоосон байдаг юм байна. Тэгвэл манай аймгийн хувьд давсны хэрэглээ 4-оос 5 дахин их байгаа гэсэн судалгаа байдаг юм байна. Энэ нь зүрхний шигдээ цус харуулт бөөрний өвчин ходоодны хавдар гэх мэт халдварт бус өвчлөлийн бас нэгэн гол шалтгаан болдог гэдгийг мэрэгчлэн байгуулга анхааруулж байна. Тухайлбал эрүүл мэндийн байгууллагаас давсны хэрэглэг дараах байдлаар хэрэглэхийг зөвлөсөн байдаг байна. 6-аас 12 сартаа хүүхдэд өдөрт 1 грамм давс, 1-аас 3 настай хүүхэд 2 грамм давс, 4-аас 6 настай хүүхэд 3 грамм, 7-аас 10 настай хүүхэд 4 грамм, 10-аас 10 насны хүүхэд болон насан төрөгчд 5 грамм давс хэрэглэх ёстой гэж зааж За тэгэхээр бид одоо өнөөдөр ягаад энэ давсыг яриад байна вэ гэхээр манай Монгол улсын хэмжээнд бол давсны дундаж хэрэглээ 11.1 грамм байж байгаа. За тэр дундаа манай өсгөл аймаг баян үлгийн уус. За гэд энэ баруун аймгуудын хувьд бол ер нь 17 оос 21 хүртэл грамм давсыг хэрэглэж байна гэсэн юм судалгаанууд бол байдаг. За тэгэхээр энэ маань өөрөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжөөр насан төрсөн хүн бол хоногтой 5 грамм давсыг л одоо хэрэглэнэ. А 5 грамм давс маань өөрөө яг бид нарын одоо хоолондоо хийж хэрэглэж байгаа давснаас гадна шууд хэрэглээд байгаа давснаас гадна шууд бус одоо далд хэлбэрээр хүнсний бүтээгт хүн дагуулагдаж байгаа давсыг одоо нийлүүлж тооцоол ингээл хүн бол хоногтой 5 грамм давсаас илүү бол хэрэглэх эсгүү гэж үздэг манай энэ өсгөл аймгийн саяын судалгаануудаас харахад бол 4-оос 5 дахин их давсыг бол хэрэглэж байгаа гэсэн юм судалгаа байж байгаа. За мөн энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжөөр баг насны хүүхдээ давс огт хөргөлүүлэхгүй байхыг бол зөвлөмжлөдөг. А тухайлбал одоо 6-аас 12 сартаа хүүхд бол 1 грамм давсыг хэрэглэнэ гэж. Тэгэхээр 1 грамм давс нь өөрөө нөгөө малын маханд нь одоо далд хэлбэрээр байж идэг. За тэгэл нөгөө нэг горланд нь ч гэсэн одоо тодорхой хэмжээнд байж идэг. Тэм учраас огт одоо давс хөргөлүүлэхгүй өөрөө хэлбэл давсгүй бантан давсгүй одоо хаалыг хэрэглэж байгаа гэсэн ийм зөвлөмжийг бол өгдөг. А гэтэл манай ээжүүдийн дунд одоо ямар одоо уламжлалт юм буруу дадал төлөвшсөн байдаг вэ гэхээр нөгөө өөрөө 17 грамм 18 грамм энэ их хэмжээний давс хэрэглэдэг. Тэр амтандаа өөрөө ээжүүд тасцсан байж идэг. А тэгэнгүүт нөгөө хүүхдийнхээ хаалыг хийхдээ дөнгөж одоо 6 сартаа хүүхдтэй яг өөрийнхөө амтлахаар хаалуу амтлаал хүүхдтэй одоо багаас нь 6 сартаагаас нь одоо их гэний давсыг бол хэрэглүүлдэг ийм дадалт бол сурагчдаг. Тэгэхээр энэ бидний одоо энэ дөнгөж одоо хоолонд орж байгаа 6 сартаагаас эхлээд хоолонд орж байгаа хүүхдүүд маань цаашлаад нөгөө алдвар тус өвчний суур тавигдах тав 10 жилийн дараа өвчлөх юм эрсдлүүд бол нэмэгднэ гэж ингэж үздэг. Давсны хэрэглэг бууруулах үндэсний стратег 2015-аас 2025 он Монгол улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Монгол хүний давсны хэрэглэг зөв хөвшүүлэх, давс багтаа хоол хүнсний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх чиглэлийг барьж ажиллаж байгаа гэлээ. Зарим орон нутаг Тухайн амьдралын зан үйл хэв маягаас хамааран давсны хэрэглээ их байгааг хэлж байна. Тэмээс давсны зөв хэрэглэг бий болох ажлыг аймгийн хэмжээнд ажих хүнийг иргэдэг оролцуулах нь чухал байгааг хэллээ. За тэгэхээр манай аймгийн хувьд бол 16 онд одоо 10000 хүн амд зүрхний шигдээсээр 4.3 одоо хүн одоо насорж исэн гэж 10000 хүн тооцохоор тий. Ийм бисэн бол 18 онд тооцохоор энэ одоо 2 промил руу нэмэгдээд 6.7 одоо промил гэдэг ийм 10000 хүн тооцохоор ингээд өссөн явж байгаа. За тархины шигдээсийн шалтгаан та одоо насралт маань мөн одоо нэмэгдсэн байж байгаа. 16 онд 8.4 байж ирсэн бол 18 онд бүр 10.6 гэд ингээд нэмэгдээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ шигдээсийн насралтууд ягаад нэмэгдээд байна вэ гэхээр л нөгөө бид нэр хэмжээний зөвлөгөөгөө дахахгүй байгаа, хоолны дэлмээ байхгүй байгаа, давс ихтэй бүтээгт хүнээс татгалзсан чадахгүй байгаа та холбоотой гэж ингэж үзэж байгаа. Давсыг өдөр 5 грамм болгосноор жилд 60000 хүнийг тархины цус харуулт болон зүрхний шигдээс өвчнөр нас барах эрсдлээс сэргийлнэ. Мөн дэлхийд 2.5 сая хүнийг цаг усаар нас барахаас сэргийлдэг ач холбогдолтойг судалгаагаар гаргаж байна. 
та бүх юм аа давсаа бууруулах хэвээр давс бууруулахын тулд хамгийн ихлээ давс багт та давсгүй цай уужих сурах давсгүй цай уугаад тахлаар хүн аяндаа нөгөө хоолныхоо давсыг багсгаад ирдэг за тийм учраас давсгүй цай уу хоолныхоо давсыг багсгах 7 өнөгт нэг өдрийг давсгүй хоол иддэг болох гэх мэтчлэн энэ давсны хэрэглээгээ одоо дөрөөс тав дахин бууруулж ийж бид нарын саяын яриад байгаа дэлхийн өрлөмдийн байгууллагын 5 грамм хүртэл давсыг хэрэглэнэ гэсэн энэ зөвлөмжөд болол хүрэх юм боломжтой тэгээд давсаа бууруулах тал дээр эргэн бүр одоо оролцох эргэн бүр өөртөө зөв датал бий болгох юм шаардлага бол өнөөдөр өвчлөлийн байдлаас статистикс харахад бол зааршгүй нэг бууруулах шаардлага бол байгаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй байгаа. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгох үзэж байгаа үзэгч та хүнтэй баярлалаа дараагийн мэдээ хүргэе. Хөсгөл нуурын эрэг орчмын газар талхалгацснаас ургамлгүй болж нуурт замаг өсч амьд биетүүд үгүй болж байна. Энэ талаар манай сэтгүүлч мөнх талыг бэлтгэсэн мэдээллийг хүргэе. 2018 оны байдлаар байгаль орчин аялж уушлын явнаас албан ёсны зөвшөөрөлт аялж уулчлалтын баз 124 байгаа бол зөвшөөрөлгүйтэйгээ нийлээд 200 хол давчээ. Мөн 150 гэр буудлууд үйл ажиллагаа явуулж байна. Хөсгөл нуурын хишиг буянаар энэ олон хүн ашиг хонжоо олж халаасаа дүүрэж байгаа ч харамсалтаа нь эргээд хөсгөл нуурын хамгаалж хайр энэрлээ зориулах нь ховор байна. Өнөөдөр хөсгөл нуурын эрг орчмоор эмх замраагүй торлсон хаша, элэгцэн хөрш халцарсан газар хуурай шиж тоосондоо эргсэн энхэл донхол зам хог хайгдал хөрсөн шингсэн бохирдол нуурын замшил бүхий дүр төрөх харагдаж байна. Хамгийн гол нанд юмнууд бол тэр хөрсний амьд организм гэж байгаа. Одоо энэ бүх амьд организм нь дөрөвний нэг нь хөрсөнд орж байж байна гэж байгаа. Бид нэр ерөөсөө тоож харахгүй юу ч мэдэхгүй. Жижигхэн хорхой шавж, бактери, вирус, эрс, элдүү юмнууд байж байна. Тэр ч ингээд амьд байлгын задралд ороод энэ юмнууд чинь цэвэржүүлээд бас энэ гадаас ороод ирсэн бохир чинь бас идээ тоолоод ингээд байж идэг тийм юмнууд байдаг байхгүй юу. Тэгтгээд байж байна. Тэгэхээр ургамал өөрөө ерөөсөө бид нэрийн дээр үе юугаар бол эргэж нь ингээд зүгээр ингээд алгалсан цэцэг байгаа үз тэ. Цэцэг алгалсан, ирвэхээ ингээд найгсан, ирвэхээ явсан, зүгээ шуугсан тэ. Сон ирвэхээ ингээд ийм бэс одоо бид нэр ингээд энийг харах юу ч байхгүй. Тэгэхээр яг үгээр ургамал байж ажил тэр дотор нь тэр орон байр нь болж байна хаал тэжээл нь болж байна өнгө татах бүх юмнууд нь байж байна тий ургамал байхгүй бол тэр юм нь байхгүй болчих жаахгүй юу тэгэд өнгөрсөн жил би нэг сайтаас уншиж гисэн чи зүгээ байхгүй бол зүгээ байхгүй бол дэлхийс өн нэг гэдэг жаахгүй ганц нь зүгээ индикатор ягаад гэхээр нөгөө нэг ургамлууд чинь тоос хүртэдэг тэргээр яадаг юу гэсэн бүх ажил ихэд гин зүгээ гин л тий тэгэр чинь тэр зүгээ гэж хэлэхээс л ургамал нь л байхгүй юу ургамал нь байж ажил чинь бүх юмнууд нь байна шүү дээ Тэр юм зөөлчний базууд ингээд хашаа тамгалцсан ингээд газар бол энэ бүх юм индикатор байж байгаа. Би одоо өөрийнхөө судалгаагаар ингээд тогтоос юм. Жуулчний базуудын нөлөөл ямар байна гэд тэгсэн чинь хашаан дотор жуулчний базуудын авсан хашаан дотор хуучин байснаас бүр 2 3 дахин ургамал нөмрөг бүрхэц бүтс бүрэл түүн ургасан сайж ирсэн байдаг байхгүй юу. Тэгэд ирээдүйд цаашгүй царддаг эргийг царда царлаад нэ бетон төгсөд өөр газрууд Тэгэм бол бүр байхгүй. Одоо тэр баруун талаар зам тавих гэдэг байгаа тэр асуудал бол айгүй сайн бодож ич замаа хаагуур тавих гэдэг гэдэг ингээд бодохгүй юм бол яг эрэг дагсан юм ар ингээд нэг бетон хуучлалтай зам тавиад хоёр хажуудлын нэг л өндөрлөж байгаа бол нөгөө гадна талаас хүрч ирэх юу гэн хаачих байгаа хгүй юу. Үе өөс ороод ингээд яадаг юу. Тэр амьсгал нэлээ өргөн зам бол тэр нуурын амьсгалдаг зүрх зүрх цохилдаг зүрхийн одоо дарч ичээн гэсэн хүчтэй. Тэгэр бийн болгон дээр дан шинжилх ухааны үндэстэн ингэж юм хийх хөл дан сэтгэлийн хөрөлөөр юм хийдэг. юм уу эсвэл зүгээр нэг хатуу хойл хойлын үгээр юм хийдэг энэ юм ийг л одоо жаахан цэгцэлж хүн болгон бодох хэрэгтэй юм байна л гэж бодчих тий. Хамгийн гол нь нуурын эргийн орчмын ургамал үгүй болсноор экосистем алдагдаж түүгээр хоолдох хорхой шавж зөвгийн сон эрвэхэ зэрэг амжилт үгүй болж байна. Мөн ногоон замаг ургаснаар усан доторх амьд организмуд мөхөлд орж усыг цэвэрлэгч ургамлууд нарны гэрэл нэвтрэхгүй болж өгснээр ногоон замаг хорт бодис ялгаруулна. Дотор байх загас амтан өмхөх улмаар хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх уух боломжгүй болох эрсдэлт хүрээд байна. Тиймээс хөсгөл нуурыг хамгаалахын тулд эргийн бүсийн ургамлыг хамгаалах хэрэгтэй мэрэгчлийн хүн хэлж байна. Дараагийн мэдээ хөргөе. Аймгийн мэрэгчлийн хяналтын газраас иргэдийн оролцоотой байгаль орчны хяналт сарын аяныг эхлүүлээд байна. Сарын аян 4 дугаар сарын 1-5 дугаар сарын 1-ний хүртэл үргэлжлэх юм аа. 
Энэ аяны хүрээнд иргэн аж ахуй нэгж гэрээ хороолол нийтийн эзэмшлийн талбайг зүлгжүүлсэн талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар газрын тухай уулын 55-ийн нэгдэх зааллын хэрэгжилтийг хангах Монголын уурхан хэвийн ажиллагааг хангах байцаагчийн акт албан шаардлагын хэрэгжилтийг хангах мөрөн сумд үйл ажиллагаа явуулж буй байгалийн нөөц ашиглагчдад сургалт зохион байгуулах зэрэг олон ажлыг хийхээр төлөвлөж байна. За энэ сарын аяны хугацаанд байгаль орчны хяналтын чиглэлээр 22 А дэдвцсийн хяналтын чиглэлээр 28 ажлыг төлөвлөөд энэ хугацаанд тодорхой хэмжээгээр сургалт сурчлагаа зохион байгуулах хууль эрх зүйн орчныг иргэд ажих нь гэж байгуулах сурчлах хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх аяралтлаас урьдсан сэргийлэх энэ чиглэлийн ажлыг хийхээр төлөвлөсөн энэ ажил өнөөдөр ихэлж байна. За байгаль орчны чиглэлээр 22 ажлыг төлөвсний дотор гол ажлууд бол хойл бус оймод ан аймтан урамлын э хойл зөрчсөн гэм төрөг ин гэм төрөг тол бодхоос өрсөн зэргийлэх чиглэлээр хянал шалгалт хийх а хойлыг сурчлах энэ сургалт сурчлагын ажил хийгдэн а мөн до байгаль орчны бохирдлоос өрсөн зэргийлэх за уул уурхаагаас үл үдэлтэй одоо байгаль орчны хохирол бохирдл дөрөвтлийг арилгах а тэрнээс өөрчлөлт зэргийл хууль эрх зүйн мэдлэг олох энэ чиглэлээр ажлуудыг зохион байгуулж ажиллана. Дахин дахин сонсож ирэв. За мөн хууль бус ан анг нуурын зөрчлөө сэргийлэх байгаль орчны талаарх багц хуулийг сурчлах гэхмэд байгаль орчны чиглэлийн асуудлуудыг хийхээс гадна дэд бүтцийн чиглэлээр улсын төсөв тусламж зээл төсөл хөтөлбөрөөр баригдаж байгаа барилгуудад хяналттай хот улаан харилцаа холбоо бохир ус ариутгах татургийн инженерийн шугамшүүлжээний худгийн таг хаалтын бүрэн бүтэн байдал урчлан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах үеэр усны аюулын үед урчлан сэргийлэх зорилгоор үеэрийн усны шугамшүүлжээний төлөвлөлт ашиглал ус зайлуулах байгууламжийн бэлэн байдал урчлан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах гээд хэрэгжүүлэх ажлууд ихээр төлөвлөгдсөн байна. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах булангаар үргэлжлэн та хүнтэй хүрж байна. Өнөөдөр архины зөвшөөрөл хүсч буй иргэд тодорхой стандарт шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй байдаг. Тэгвэл аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй газрууд стандарт шаардлагыг хангаж чадахгүй байгаа хэлж байна. Тэгвэл энэ талаар өнөөдөр тодруулалаа. За арх сэтрүүл хунда хөтөлтаалах төгөр үрслэх журам 2015 оны журам байдаг. За уг журам маань 2016 оноос ач хэрэгжээ эхэлж байгаа ихлсэн. За уг журмаар бол ямар байх юм гэхээр арх сэтрүүл хунда хөдөлтаалж байгаа цэг маань өөртөө стандартын шаардлагыг 100% уу хангасан байх шаардлагатай гэж заатсан байдаг. Тэгэхээр манай хөдөлтаа үйлчлэгийн цэгүүд маань 100% хан шаардлагыг хангаж ажил чадахгүй байна. За хоёр та одоо камертай байх шаардлагатай, кассын машинтай байх шаардлагатай. За гаднах машины зогсоолоо тогтчулсан байх шаардлагатай. За ногоон байгуулмжа байгуулсан бах шаардлагатай гэд ийм 6 заалт байдаг. За эндээс хэрэгжүүлж байгаа аж ахуй нэгжүүд бол одоо ховор байна. За хэрэгжүүлж байгаа байсан ч одоо бас хангалтгүй байгаа. За камер гэх ч одоо харанхуй орчинд дүрс таних хүчин чадалтай камер 30 оног дүрсээ хадгалах хүчин чадалтай байх байтал 14 оног одоо дүрсээ хадгалдаг ч юм уу тийм ээ. За одоо тэр хадгалсан одоо 30 оног камерыг цагдаагийн байгууллагад хянуулаад камерын хамшлыг устгуулж авах шаардлагатай байдаг. За энэ бол энэ хэрэгжилт бол дүрс бас маань хангалтгүй байдаг хөдөлгөөний хөдөлтөө үйлчлэгийн газрууд ялгаагүй. Тэгэхээр сунгалт буюу одоо шинээр олгох өхсөлтийг одоо хүмүүс одоо эрүүлдэг. За үг үргэлжлийн дагуу бид нар одоо мөрөн сумын томын газар дээр ажлын хэсгээ байгаа. За 5 өдрийн ажлын хэсэг байгаа. Энэ нь болох цагдаагийн газар татвар үйлцээс гэм тэргээс урсан сэргийлэх салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга буюу одоо манай хурлын нарийн бичгийн дарга. За миний би улсын байцаагчийн юм эрэгтэй юм 5 өдрийн ажлын хэсэг одоо энэ дээр ажиллаж тусгаар шүрлэлтийн сунгалтыг хийдгээ. За уг сунгалтыг хийхэд бол эрэгтэй мань хүсэлтийг үнслээд дэлгүүр дээр одоо шаардлагатай байна шаардлага хүн. За мөн одоо тэр заавар зөвлөгөө бол тухайн үед бол одоо үндсэндээ 4 жил одоо заавар зөвлөгөө өгөөж явлаа. 2016 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжээд уудар 19 оны 4 сарын 1-ээ хүртэл одоо заавар зөвлөгөө хүн болгонд одоо нэг бүрчлэл одоо зөвлөгөө өгч ажилласан. Сургалт зөвлөгөөнийг бол жирд дараалан хийж байгаа. 
Тэгэхээр одоо худалдаа өвсний байгууллагууд маань өөртөө ухамсараараа одоо өөртөөхөө стандартынхаа шаардлагыг 100 хангаад ажиллах шаардлагатай. За үнэхээр одоо ингэж шаардлага хангаж ажил чадахгүй байгаа бол тусгай шүрлэг одоо ихний хэлж төтгөлзүүлэх харах хэмжээ аав. За төтгөлзүүлэх хугацаанд одоо шаардлага хангалтгүй байлуулах юм бол тусгай шүрлэг цуслах хүртэл харах хэмжээг одоо ингэж авч ажиллана гэдэг одоо албан ёсоор мэдэгд я. За тэгээд бас нөө юуны тавинаа тусгай шүрлэг За мөн бас одоо тамих худалдаалах одоо цав шөрлөг мөрөн сумын тамын газраас авдаг байх. За цав шөрлөг одоо 2 жилийн хугацаагаар сунгалт хийгддэг мөн. За энэ сунгалтыг одоо манай худалдааны газрууд ихэнх маань сунгалтаа хийх одоо хугацаанд болцсон байгаа. Одоо бол нэг 50% авто одоо материалууд ирсэн мэн. За бусад одоо цэгүүд маань одоо материала эрүүлэх шаардлагатай байна. Тэгэхгүй бол өмнөх эрүүлсэн материалууд маань хүлээлт үүсээд ингээд хүлээлтийн байдалтай ингээд маань болчиход байна. Одоо яг хаа тамих худалдаалах цэг маань өөрөө сургууль болон сургуулийн датвар байрнаас 500 метрийн зайд тамих худалдаалах зөвшөөрөл олгодоггүй. За энэ хуулийн заалтаар л бид нэр бол ажиллаж байгаа. Өөр бусад цэг дээр бол тамих худалдаах зөвшөөрөл авья гэдэг хүсэлт харах юм бол бид нэр бол зөвшөөрлөг олгоно. За өөр одоо доторох одоо 500 метр дотор байхаа хүсэлтийг бол бид нар тухайн үед нөргөлөх хүлээж авах боломжгүй гэдэг хариугүйгээд одоо явуулж байна. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр энэ хүрээд өндөрлөө тавхны маргааш ажилд амжилт хүсье баярлалаа.